sono molto felice di essere con voi questa sera. Bellissimo questo tema della serata, caro Emanuele. Pare di, di averlo qui con noi, davanti a noi, come, come se lui non fosse mai andato via. Per me in realtà non è mai andato via. Emanuele è stata, è stato, devo dirlo, l'emozione più importante, più bella della mia vita professionale. È stato l'incontro professionale eh, più accattivante, più avvolgente, più entusiasmante. Pensate che vi racconto un aneddoto. Io sono entrato in Rai il 24 maggio 1982, eh, quindi ormai 42 anni fa. Via Montesanto al numero 25, entro in questo palazzo e vengo ricevuto al terzo piano da Emanuele Giacoglia. Ma perché Tina Fava, che allora era in segreteria di redazione, mi accompagnò direttamente da, da, da Emanuele perché l'allora caporedattore Ciccio Fallo era occupato a ricevere Gregorio Corigliano. Gregorio già allora era più influente e importante di me e quindi Ciccio preferì ricevere prima lui e poi me. E io fui ricevuto da Emanuele. Emanuele mi fece una festa incredibile, come se mi conoscesse da chissà quanto tempo, come, come se io e lui avessimo condiviso insieme un tratto di strada comune. Per me era la prima volta che mi capitava di incontrare quello che io ritenevo un'icona del mondo del giornalismo. Per me era un monumento Emanuele, lo vedevo in televisione, sognavo di fare il suo mestiere, sapevo che non l'avrei mai potuto fare al suo livello e con questa scioltezza di linguaggio che aveva. Lui era un giornalista moderno, veloce, innovativo, eh, era avanti a tutti, aveva una marcia in più. E ricordo eh, che io telefonai a mio padre quel giorno a casa, venivo da un paesino della provincia, 3000 anime, Sant'Onofrio, e la prima cosa che gli dissi, sai papà, ho incontrato a ricevermi, è stato Emanuele Giacoglia. Non, non gli dissi quello che forse mio padre sperava di sentirsi dire, ho firmato il contratto a tempo indeterminato. No, per me avevo incontrato Emanuele Giacoglia e lui che non credeva molto nel mio lavoro per la verità, lui pensava che mh, alla fine avrei fatto il salto in banco e probabilmente così è stato nella, nella mia vita, lui per un momento abbassò la guardia e mi disse ma come Emanuele Giacoglia, il grande cronista della RAI, quello che segue il Catanzaro Calcio, e, eh, come se lui fosse confortato dal fatto che io non fossi finito insomma in una trattoria da, da quattro soldi ma ero finito in una redazione dove punto di riferimento avevo trovato questo grande cronista eh, del tempo Emanuele era lo stile, era l'eleganza era il tocco di classe, era un signore d'altri tempi poeta, filosofo, di un fascino incredibile, tante letture, tanta cultura dentro, tanta esperienza, tanta strada, tanta strada. Un uomo che conosceva gli uomini eh, come conosceva se stesso. E mh, eh, ricordo che eh, eh, una volta sola io invidiai qualcuno in quella redazione il giorno in cui eh, io ero alla radio, era d'estate, e mh, dal, da Rai 1 trasmettevano le dirette eh, dai campionati di calcio, campionati mondiali di calcio in Spagna, e c'era lui che raccontava l'Italia da una di queste, eh, di queste località spagnole. E mh, quel giorno io lo invidiai, sognai di poter un giorno fare quello che stava facendo lui, non lo avrò mai fatto, non avrei mai potuto farlo, non lo farò mai come lo faceva lui, ma è stato, eh, come dire, un'emozione immensa, perché se oggi io dovessi dire, dovessi eh, eh, darvi l'esempio di cos'è una diretta radiofonica, vi direi andatevi a sentire Emanuele Giacoglia. E lo dico, eh, so che oggi tra di voi c'è forse il più grande cronista radiofonico eh, di questo paese e della storia della RAI, un giovane che si chiama Repice, che io 
ammiro profondamente, eh, viene da una meravigliosa famiglia tropeana che io ho conosciuto tanti anni fa in prima persona, solo lui può capirmi, Emanuele era il maestro di ognuno di noi, di tutti noi. C'era una cosa che lui non conosceva, la parola invidia e un'altra un parola non conosceva, rancore. E ogni qualvolta io avevo dei problemi andavo da lui, lui mi rasserenava. Sembrava un imperatore al di sopra di tutto. Lui guardava il mondo che gli stava sotto da una dimensione lontana, lontanissima da quella che era la nostra dimensione. E eh, ricordo eh, di aver vissuto un'emozione infinita quando eh, dopo essere stato ricevuto quel giorno di 42 anni fa da Ciccio Falvo nella sua stanza Ciccio Falvo chiamò eh, l'allora capo segreteria Pino De Salvo e gli disse accompagnalo al suo posto dategli una sedia, dategli una scrivania e Pino De Salvo che allora non mi conosceva preferì affidarmi invece alle cure di Tina Fava e disse a Tina che era in segreteria con lui accompagna Pino Nano al suo posto. Tina mi accompagna nella stanza che stava proprio di fronte, in fondo al, in fondo al corridoio, a sinistra c'era la stanza di Enzo Arcuri e, e, e Franco Martelli, al centro c'era una stanza, mi diede una scrivania e io di fronte a me trovai Emanuele Giacoglia. Alla mia destra c'era Elio Fata, quindi eh, come dire, genio e sregolatezza, immaginate le nostre, le nostre giornate di redazione, alla mia sinistra c'era la riflessione, la contemplazione, il mondo della cultura, Michele Gioia che poi alla fine riportava del tutto a, 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 ad un dibattito ordinario, quotidiano, tranquillo e, e per tanti anni io ho vissuto eh, con un maestro, come, come, come Emanuele, anche Elio mi ha insegnato molte cose belle, anche Michele mi ha insegnato molte cose belle, ma Emanuele era lo stile, lo stile, lo charme, come dire, era un uomo al di sopra di tutto, un uomo che in uno dei momenti più delicati della mia vita privata ha avuto il coraggio, l'ardire, l'affetto e la tenerezza di starmi vicino come nessun altro ha saputo farlo. Che dirti Emanuele? Grazie. Grazie per tutto quello che mi hai insegnato. Grazie per essere stata la mia guida spirituale, la mia guida vera. Grazie per essere rimasto per me una icona fino all'ultimo. L'ultima volta che io e Gregorio siamo andati a trovarlo a casa sua, è stato per il compleanno dei 93 anni eh, nella sua casa di Via Pane Bianco e lo abbiamo trovato meraviglioso come sempre, lucidissimo, non, 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 non perdeva una battuta, un ricordo dopo l'altro. Emanuele, il grande Emanuele, era rimasto a 93 anni il grande Emanuele. Sono felice Emanuele, lo dico ai tuoi figli, eh, Riccardo, Sergio, Antonella, eh, ai tuoi nipoti, eh, eh, all'altra tua figlia, lo, 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 di, lo dico con il cuore in mano, sono felice di non essere venuto ai tuoi funerali. Ero, credo, credo di essere qui dove sono oggi, in montagna, quindi ero molto molto lontano, ma sono felice perché il ricordo che io ho di te è ancora il ricordo vivo di un, grande, di un grande amico e di un grande maestro. Grazie, grazie, grazie a tutti voi, a tutti voi.